Social Signals, auch was für SEO. Mein Name ist Philipp Saul, ich bin von der INMOG und Sie schauen websitemarketing.ch. Social Signals sind Signale aus sozialen Netzwerken. Klar, die bringen übrigens auch was für die Suchmaschinenoptimierung. Das war noch vor ein paar Jahren nicht das Thema. Da wurden No-Follow-Links, wie eben die Links aus sozialen Netzwerken sind, von Google nicht beachtet. Vor allem in Blogs hat man mit dem schon lange angefangen. Heute zählt aber Google diese Social Signals, denn es sind Signale von Menschen und die können natürlich die Suchmaschine erheblich beeinflussen. Kommt natürlich jetzt ein bisschen auf den Link an. Nicht jeder Link bringt was. Ein Link beispielsweise von einem Twitter-Account, der keinen Follower hat, der bringt weniger als einer, der sagen wir 50.000 Follower hat. Da macht es also große Unterschiede. Schauen wir uns kurz an, wie solche Social Signals eben ausschauen können. Ganz einfach angefangen hier auf unserer Website ist ein Social Signal schon hier. Das kann Google lesen. Das ist der Button auf Facebook und da sieht man, um die 1200 Likers haben wir auf Facebook. Also das ist ein Signal, das Google auf der Webseite aufnimmt und merkt, okay, das sind nicht nur irgendwie 10 oder 20, die diese Seite oder diese Firma toll finden, das sind 1200. Denn anhand der Webseite kann Google nicht erkennen, wie, sie, wie viele Fans oder wie viele Kunden eine solche Seite hat, geht ins Thema Trust Mark rein. Dann ein klassisches Social Signal, logischerweise ein Post auf meinem Facebook-Profil bzw. auf der Firmas Facebook-Profil. Hier haben wir die Links auf die Webseite drauf. Und jetzt ganz entscheidend, umso mehr Likes, dass ich hier unten habe, umso mehr Kommentare, in dem Fall sind es fünf, dass ich hier habe, umso mehr bringt mir dieser Link natürlich. Also ganz entscheidend, wie viele Kommentare, wie viele Likes dass ich habe plus wie viele Likes die Fanpage hat. Ein weiterer Faktor. Dann habe ich hier ein Beispiel aus dem Twitter-Channel von Sauber F1. Das ist ein Tweet, allerdings mit einem Bild dran. Ist auch ein Social Signal, natürlich nicht für die Webseite, sondern fürs Bild. Aber hier sieht man 28 Retweets und 13 Favorites. Bringt natürlich was, ein Beispiel, das ein bisschen schlechter läuft, logischerweise auf unserer Webseite. Wir haben nur um die knapp 3000 Followers auf Twitter. Auch hier ein Link, der geht auf die Webseite drauf. Ich sehe hier, er wurde retweetet, das Ganze ist in grün. Allerdings nur zweimal, trotzdem bringt er mehr als ein Link von einem Twitter-Channel aus, der beispielsweise 10 Followers hat und eben der Tweet nicht retweetet wurde. Dann habe ich ein weiteres Beispiel, wie es sehr gut läuft, beispielsweise bei PepsiCo und Google+. Plus. Google+, Plus speziell gute Links für die Suchmaschinenoptimierung. Hier ein Link von Pepsi auf Pepsi drauf und hier sehe ich, 62 haben den Plus 1 und 5 Kommentare sind das drin. Also auf jeden Fall auch, was das was bringt. Nun aber, wie kann Google feststellen, welche Channels wie gut sind? Da gibt es beispielsweise Cloud, den Cloud Score, Cloud.com, wenn Sie sich da noch nicht angemeldet haben, tun Sie es mal, hängen Sie mal die ganzen Icons hier rein, die ganzen Channels hier rein und dann kriegen Sie hier unten einen Cloud Score. Das schaut dann so aus. Ich habe 57,69 Punkte. Man sagt, 5% der Leute sind überhaupt über 50 Punkte. Da gibt es aber viele, die sind dann auch höher als 60 Punkte. Da bin ich also überhaupt nicht vorne mit dabei. Und hier, wenn das Google liest, und das kann Google natürlich wieder lesen, erkennt Google, wie stark jemand in den Social Networks ist und natürlich wie groß das dann der Einfluss ist. Und auch interessant ist dann, sind dann die Themen, zu welchen eine Person etwas zu erzählen hat. Und die gibt man hier drin auch an, ob, ob die passen, ob die stimmen oder nicht. Ist natürlich abhängig von wie vielen Likes, dass ich oder Postcasts ich hier gekriegt habe. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, dass Google dann auch einen Bereich rausfindet. Nun, wenn ich wissen will, ob das auch was für meine Webseite bringt, dann muss ich natürlich wieder in Google Analytics reingehen. Beispielsweise hier sehe ich, dass diese Links, das sind beispielsweise Links, den hier, den wir gepostet haben, auf Facebook, Twitter und so weiter, sehe ich, dass das auch Besucher gebracht hat. Das merkt natürlich dann Google auch, kommen Besucher über diese Links auf die Webseite drauf, bringt also auch wieder was. Das sind also Social Signals, Signale aus Social Networks, die eben auch starke Channels haben, in denen starke Channels liegen, dessen Tweets retweetet werden, gefavoritet werden oder eben de deren Post geliked, plus eins, und weiter geshared und geteilt werden. So viel zum Thema Social Signals. Bringt definitiv was für suchen wir die Suchmaschinenoptimierung. Ist natürlich nicht ganz einfach, dass das auch starke Links sind. Das muss man aufbauen. Das braucht 
Zeit. Würde mich interessieren, wie ihr die Social Signals im Rahmen von SEO behandelt. Kommentare wie immer gerne hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der Ihrem Agentur und Website Marketing.ch geschaut.